我降维打击让雅虎破产，以小日子对赌大夏国运。马上给我上线 T T 的门户网站和 T T 邮箱，快配合老六。不，老板搞事情，全世界的媒体都关注着呢，这些全是免费宣传资源，花多少钱都买不到这个机会，速速上线。下一刻，全球的 TT 用户同时收到一条强制弹窗消息，哦、因为三金在哈佛大学的营销，很多人都好奇的点开了 TT 门户网站。TT 网可真有意思，我刷的根本停不下来。这个网站怎么跟有读心术似的？我今天才想着玩滑板，他直接给我推了好几个滑板相关的新闻。别光看 TT 网了 ，TT 邮箱才是真正的重磅炸弹，它居然可以直接粘贴图片，甚至还支持离线上传和断点续传，最高支持 1GB 的文件。妈妈再也不用担心我的文件上传不上去了。此刻，三金静静的在台上，大屏幕播放着 TT 门户网和 TT 邮箱的用。户。户增量数据，一个小时新增用户量破一千万，这简直就是降维打击啊！反观那名雅虎记者，内心充满了惶恐。照着这个增长速度下去，用不了一星期，雅虎的核心业务就得全部被三金抢走。boss， 我们的用户正在大量流失，后台数据正在不断下降，估价半小时已经下跌百分之三十了，以金融危机和互联网泡沫破灭时期跌的都狠。经过我们的调研，百分之九十九点九九的用户只要是接触了 TT 的产品，就绝对不会使用雅虎的产品了。这个流失率闻所未闻。按照目前的流失率，我们将在五天内流失掉百分之九十八的用户。听着高层们的汇报，雅虎 CEO 玛丽梅尔直接戴上了痛苦面具。TT 的这两款竞品太强大了，简直强到变态。boss， 现在怎么办啊？我们是先调整业务。还是优化产品，亦或者是拿钱对冲股价？没用了，做什么都没用了。比尔给刺都打不赢三金，我们做再多也是徒劳。那总不能什么都不做吧？当然不能什么都不做了，赶紧去官宣雅虎遭遇业务危机，需求资本收购。很快，雅虎寻求被收购的消息传遍了全世界，媒体们把三金这段神迹称为“猎狐一小时”。现在你知道到底是哪家公司的泡沫先裂了吗？还有谁，或者是哪个公司的记者有类似问题的，欢迎现场提问。同一时间，场中所有记者的手机疯狂震动了起来。你给我听好了，千万别惹三金那个疯子。雅虎一小时就被他给搞得快破产了，咱公司估计撑不了五分钟。还想要饭碗的话，就老老实实的闭嘴，别说话，千万别提问。老板让我嘱咐你，提问可以，但是千万不要问关于三金的公司以及大厦相关的负面问题。你今天敢问，我明天就让你卷铺盖走人。以往咄咄逼人的各国记者们，全都在这一刻选择了闭嘴。二十一世纪大厦将成为世界舞台的主角，这一切听起来似乎很遥远，但我相信，只要我还有大厦的同胞们坚定信念，努力奋斗，那么终究有一天，大厦将彻底成为这个世界的主角，而这将是我一生的追求。我必将为此鞠躬尽瘁，死而后已。清澈的爱，只为大厦。现场掌声如雷，大部分外国人也被感动的流出了泪水。然而此时，又一名学生站了起来。这位同学，演讲已经结束了。劳伦斯看出来了，今天谁敢对三金，谁就要倒大霉。无妨，有什么问题请问。我是气象专业的博士在读生，我想说的是，古往今来，任何一个能站在世界最巅峰的国家，无一不是站进了天时地利人和。按照三金先生您的说法，大家的国运应该是顶好的，对吧？你可以这么认为，那你就大错特错了。大家的国运最近可并不怎么样，甚至可以说糟糕透了。如果按照你的说法，大家根本没办法登顶世界舞台。话音落下，台下一片哗然。敢问阁下是哪？国人，樱花国，天海更平、嗯。原来是日子过得不错的樱花人啊！其他人我可以无视，但是你的问题我必须较真到底。你今天要是不说出个所以然来，我非向劳伦斯投诉你不可。当然了，我可是哈佛的博士，可否允许我用一下大屏幕？很快，天海更平投屏了一幅实时气象图。根据我们学院和霸国气象台的观测显示，台风马娃、泰利和坦美将在今天同时登陆大厦，而台风马娃等级高达十七，一旦登陆，大厦将遭受史无前例的破坏，将来人将因此受灾。一天的时间，三大台风同时袭击大厦，你居然还敢在这大言不惭的说大厦国运昌隆？你自己说说，是不是在胡说八道？与此同时，大厦气象台在全国范围内发布了气象预警：三大台风即将登陆大厦，相关城市的人员请赶紧撤离。距离台风最近的几个城市，暴雨。夹杂着电闪雷鸣，如同世界末日了一般。阿弥陀佛，老天爷保佑我大夏！可恶啊！明明今天的演讲能踩着外国佬的脸完美结束的，难道我大夏的国运真的不行？这一刻，哈佛礼堂现场，所有大夏学生们内心凄凉无比，而三金差点笑出了猪叫。上一世这三股台风快登陆大夏的时候，居然全都掉头跑到其他国家去了，其中风王马娃和泰利更是跑到了樱花国登陆。亲爱的三金先生，您的外号是白龙王对吧？那么您是不是应该帮大夏国改改国运呢？白龙王不过是国家给我的封号而已，我又不是真正的神。怎么可能操控台风？这位同学，我是相信科学的。那您这么说，就代表我赢了。我可没这么说。虽然我相信科学，但我更相信天佑大侠。
，静待一个小时，让我们看看是大夏国运昌隆，还是真如你所言，大夏会被这三股妖风打败。好啊，一个小时后，如果三股台风登陆，你怎么说？我给所有人道歉，承认我今天的演讲内容不实，并且从此之后再也不踏足八国。有魄力，不愧是白龙王，我天海更平佩服。那如果我大夏国运昌隆，抵御住了这三股妖风呢？我自己退学，保证一辈子不再踏入学术界，同时给你和镜头前的所有大夏人下跪道歉。两人的赌注不可谓不大，双方都赌上了自己最重要的东西。这个三金可是真够傻的，为了印证大夏崛起的言论，居然不惜赌上自己辛苦打下来的江山。红杉资本的艾瑞克也同样在窃喜。要是三金这次输了，那 TT 单独 IPO 的事绝对要泡汤。我再也不需要去低三下四的求三金了。原来诅咒不是梅林叶，而是颜值了。摩根给红杉下的诅咒时效肯定是过去了，现在是我红杉诅咒的时间了。看直播的大夏观众们也非常的难以理解。三金这是在干嘛？这种离谱的毒也跟人打。三股台风，最高的是十七级的风王，这多昌隆的国运也弄不走吧？之前他说清澈的爱，只为大夏的时候，我挺感动的。但是现在总感觉他很可笑。就是啊，拿玄学去跟人家的科学赌，能赢才怪。所有人都认为三金没办法扭转乾坤。冷队，老板这毒打的未免也太没理智了吧，简直就是送人头嘛！你都跟老板这么久了，哪一次老板不是从不可能中寻找可能？这一次，我相信他一定也能赢。若是换成做生意或者金融，就算老板说的再夸张，我也绝对相信。可是。这他妈是台风啊，跟咱老板的专业完全不搭嘎、啊。人家气象局都说这三股台风铁定会登陆大夏了，我实在想不出今总有啥办法能逆转这种局势，除非他真的是龙王。电脑前，公子院露出了痴迷的笑容，嘿嘿，这小樱花怎么会知道我老公有多大的能耐？等着脸被打肿吧，我都迫不及待了。龚总，气象局通知咱们撤离到四十公里外的地方去，这里可能会受到台风马娃的波及。不必了，台风来不了大夏，这里非常安全，我就坐在这里，静待风去。三爷。台风真的会走吗？三金说会走，那么他就一定会走。难道真如三金所言，大夏国运昌隆，能趋吉避凶、嗯？国不国运的我不知道，但我知道的是，有三金这条护国龙王在，大夏定然能国泰民安。他就是大夏的国运。紧急播报：国家气象局发布台风灾害天气最高级预警，请沿海城市地区的人员立即撤离。还有五分钟，三股台风将同时登陆大夏。<笑>三金，你输了。现在我要求你马上滚出哈佛大学，并带着你的团队，永远不准再回霸国。狗日，这小樱花还有完没完了？真想把鸭的嘴给缝上。放心吧，一会肯定有机会的。呵呵，大家都看到了，大夏人就是这副德行，输了就耍赖，玩不起。突然，三金睁开双眼，十秒之后，大夏将国运护身，风调雨顺。